হুকুমদাতা সহ আগুন সন্ত্রাসীদের কোনো ছাড় নয় কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতির জন্য কাজ করাই লক্ষ্য প্রথম কর্মদিবসে নতুন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী দেশি বিদেশি চাপার অর্থনীতিকে বিপন্ন করার চ্যালেঞ্জ অতিক্রমের প্রত্যয় চাপ বাড়ছে জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর পরাজিত প্রার্থীরা সরাসরি দুষলেন চেয়ারম্যান মহাসচিবকে সারা দেশে হাড় কাঁপানো শীত দেখা নেই সূর্যের সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা গাজায় আগ্রাসনের একশো দিন আন্তর্জাতিক চাপেও থামছে না ইসরায়েল নিহত চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে ঐতিহ্যের সাক্রাইনে মাতলেন ঢাকাবাসী নাটাই সুতা আর ঘুরিতে খুঁজে পেলেন সোনালি শৈশব গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আন্দোলনের নামে যারা সন্ত্রাস করে মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় মত বিনিময়ে শেখ হাসিনা বলেন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা রাখে সরকার তপু শাহিনের ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃতজ্ঞতা জানান নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে গোপালগঞ্জে উৎসবের আমেজ কোটালিপাড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে এই মত বিনিময় সভার প্রধান অতিথি এই আসনেরই টানা আটবারের সংসদ সদস্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাথে ছোট বোন শেখ রেহানা সরকার প্রধান সবার উদ্দেশ্যে বলেন সাত জানুয়ারির নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের জয় হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের জয় হয়েছে এ জয় গণতন্ত্রের জয় এ জয় বাংলাদেশের জনগণের জয় কাজে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ক্ষমতার লোভে অন্ধ নাশকতাকারী ও হুকুমদাতাদের খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানান সরকার প্রধান তেরো সালে যা করেছে চোদ্দ সালে করেছে পনেরো সালে করেছে আবার এই নির্বাচন ঠেকা ও আন্দোলন করতে যে ট্রেনে আগুন দিয়ে এমন ভাবে পুড়িয়েছে মা সন্তানকে বুকে নিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে এই দৃশ্য কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না যে কারণে তারা যতই চিৎকার করুক চাঁচামেচি করুক তাদের কথায় কিন্তু জনগণ সাড়া দেয়নি এবং যারা এই ধরনের জঘন্য কাজ করেছে তাদের কোনো ছাড় নাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি নেব কারণ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ সবাই হাতে মোবাইল ফোন সব জায়গায় আমাদের সিসি ক্যামেরা আছে ঠিক যারা এগুলো কাজগুলি করছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে ইতিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যারা হুকুমদাতা যারা এই জ্বালাও পোড়াও করার জন্য হুকুম দিয়েছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করছি এবং তাদের বুদ্ধি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এই আর যেন ভবিষ্যতে কেউ এভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার এবং এই ধরনের জঘন্য কাজ করতে না পারে সেটাই আমরা চাই বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচনে যোগ না দিয়ে বিএনপি শুধুই ষড়যন্ত্র করছে তাদের একের পর এক ষড়যন্ত্র ধূলিসাত করে দেয় জনগণকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী কোনো মতে নির্বাচন যেন না হয় না হতে পারে এটাই ছিল আসল চক্রান্ত অথচ একটা গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া কোনো রাজনীতিবিদ যদি ক্ষমতা না থাকে কোনো দেশের উন্নতি হয় না এটা আমাদের দেশের জন্য প্রমাণিত সত্য 
प्रभावशाली मंत्री अर्थनीति विपन्न कर चैलेंज मोकबिला कर प्रत्यय प्रणव चक्रवर्ती रिपोर्ट एगारो जानुर शपथ ने रोबार प्रथम कर्म दिवस सकाल सचिवालय उत्सव मुखर विगत सरकार प्रभावशाली मंत्री आरोप दायित्व पे नतून तई स्वभावसुलभ कूशल बनीम केटे तर कर्म दिवस अनेक खानी सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ओबायदुल कदर शुभे बनीमय फाँके सांबा सड़के जान बहने श्रृंखला फेरानोते ही दीते चान बसि नजर कथा बोलें देशी विदेशी चक्रांत प्रसंगे देशी विदेशी सब चाप अतिक्रम कर पेचने मूल शक्ति आत्मशक्ति बलिया मूल शक्ति तथ्य मंत्रणालय परिवर्तन हो परराष्ट्र मंत्रणालय दायित्व पे प्रथम कर्म दिवस कर्मकर्ता और कर्मचारी उष्ण अभ्यर्थना पे ड हासान महमूद सांबा अर्थनैतिक कूटनीति गुरुतर केंद्रबिंदु पूर्व पश्चिम सवार सहयोगी मूल प्रतिपा विषय हम माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु कन्या अत्यंत एक दक्ष विचक्षण दूरदर्शी नेता गुरुत्वारोपरिवहन मंत्री खालिद महमूद चौधरी दायित्व कारण तथ्य प्रजुक्त अबाध सूझ के कजे लागिए स्मार्ट बांगलेश गड़ार जो प्रत्यय आवी लीग सरकार वास्तवयन प्रधान और मुख्य क्ज हिसेब उल्लेख करें डाक और टेलीजोगमंत्री जुनाएद आहमेद पलक जनगण और देश के प्रयोजन जो प्रयोजन से प्रणव चक्रवर्ती एकुशे टेलीशन ढाका बजारे कृत्रिम संकट सृष्टि कर ले दायीर बिुदे कठोर व्यवस्थार हुशियारी दिए वाणिज्यमंत्री आहसानुल इसलम टीटू और स्वास्थ्य खाते दुर्नीत मूलोत्पाटन कर तृणमूल सेवा निश्चित कथा जान स्वास्थ्यमंत्री डर सामल सें बन परेश जलवायु खाते अग्राधिकार प्रकल्पगुलो के एगिए नीते चान मंत्री सबेर होसेन चौधरी नतून मंत्री प्रतिमंत्री प्रथम कर्म दिवस खबर नहीं प्रणव चक्रवर्तरती बदले जाओ बांगलेश के बार उन्नत समृद्ध स्मार्ट बांगलेश गढ़ते मंत्रिसभाय बे कजन नतून मुख दायित्व ने प्रथम कर्म दिवस नतून बरणे प्रस्तुति छो सब मंत्रणालय स्वास्थ्य मंत्रणालय सार्विक विषय बुझे नीन स्वास्थ्यमंत्री डर सामल सें पर स्वास्थ्य खातर सेवा पहुंचे दीते चान देशर आपमर जनगणर मे ग्रासूट ले चिकित्सा सेवा भलोचे दीते से लक्ष्य क्यी एट एक दिन पर तईना बस सवार साथ कथा दू सचिव मध्य डिजि मध्य उन संगे कथा चेष्टा करब क्यों क्यों जाए अर्थ मंत्रणालय गुरु दायित्व पे शुभे सिक्त मंत्री जान अर्थनीतर चाका सचल रखा मूल लक्ष्य हमारे मन को सीचुएशन ही थे ना जो अभी आज के ढुकल ढुक सब समाधान ना ए रखम है ना तो टाइम दे बस नबीन नतून वाणिज्य प्रतिमंत्री आहसानुल इसलम टीटू मंत्रणालय सब पक्षर सैठक कर दीर्घक्षण 
পরে সাংবাদিকদের বলেন স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেই বাজার সংকট দূর করা হবে প্রধান কাজ আমরা বাজার ব্যবস্থাটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে ভোক্তা যেন সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা চায় এবং সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা পায় সেটা নিশ্চিত করা হলো আমাদের কাজ মুক্ত চিন্তা আর মুক্ত বুদ্ধির অবাধ প্রবাহকে সচল রেখে তথ্য মন্ত্রণালয়কে সামাল দিতে চান তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ আমাদের পূর্ণাঙ্গ কমিটমেন্ট আছে অঙ্গীকার আছে আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত রাজনীতিক জাহাঙ্গীর কবির নানক দায়িত্ব পেয়েছেন বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে বৈঠক শেষে দেশের সোনালি আঁশকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় জানান আমাদের যে প্রধান রপ্তানিকারী শিল্প রয়েছে সেই শিল্পকে উতরিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা কমে আমরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী জানান পরিবেশ প্রতিবেশের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে একশো দিনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান আমরা চাইব যে এখানে শুধু কি পরিমাণ অর্থ আমরা আদায় করলাম সেটা না বাংলাদেশ যেন প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম দেশ হয় যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন তো যেটা ফার্স্ট আমার প্ল্যানটা হচ্ছে যে খেলাধুলা তো অনেক মানে যুবটা যদি আমি আলাদা রাখি যুবটা সম্পর্কে আমার ধারণা আসলে এখন পর্যন্ত খুবই কম যে কি কি কাজ করার আছে এখানটায় কাজে ওটা না জেনে কমেন্ট করাটা কঠিন তবে আমার একটা স্পেশাল ইন্টারেস্ট কিন্তু আসলে যুবতেই সবচেয়ে বেশি এখন শিক্ষা খাতের আমূল পরিবর্তনের প্রত্যয় জানান উপমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী হওয়া মহিবুল হাসান চৌধুরী নৌফেল যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য রয়ে গিয়েছে কারিকুলামের ডিসিমিনেশনের বিষয়ে নতুন অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটাকে সেটা সর্ব সব জায়গাতে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলা প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা চাপ বাড়ছে জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নির্বাচনে পরাজিত জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা এবার সরাসরি দুষলেন চেয়ারম্যান মহাসচিবকে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চেয়ারম্যানের প্রতি আহ্বান এবং কাজে ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভরায়ের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তারা মেহেদি হাসানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছাব্বিশ আসনে আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা হলেও জাতীয় পার্টি জয়লাভ করেছে মাত্র এগারো আসনে এ ভরাডুবির জন্য চেয়ারম্যান মহাসচিবের পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভও করেছেন দলের অনেক নেতাকর্মী বিক্ষোভে উস্কানি দেয় গত বারো জানুয়ারি পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরুজ রশিদ এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল সুবরায়কে বহিষ্কার করেন চেয়ারম্যান এমন পরিস্থিতিতে রোববার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে নির্বাচনে পরাজিত জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা জড়ো হন এতে খোলাবেলা বক্তব্য দেন পরাজিতরা নির্বাচনে ভরাডুবির জন্য আবারও চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে দায়ী করেন তারা একই সঙ্গে এভাবে বহিষ্কার করে দলকে ভাঙনের মুখে ঠেলে না দেওয়ারও আহ্বান জানান অবিলম্বে তাদের বহিষ্কার প্রত্যাহার করেন নাইলে কি হবে জানেন আঘাত প্রাপ্ত লোক এক হয়ে যাবে বহিষ্কার কিন্তু লোক এক হয়ে যাবে জিএম কাদের সাহেব জাতীয় পার্টিকে গত পাঁচ বছর আকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন আমরা স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম যে এই পার্টি আবার ক্ষমতায় যাবে যদি উনি নির্বাচনে না যেতেন তাহলে উনি জাতীয় হিরো হতেন नेतृत्व অবশ্যই থাকব কান কথা শুনে কারোর কথা শুনে উল্টা পাল্টা ডিসিশন দেবেন না মাননীয় চেয়ারম্যান কাদের ভাই করজোরের অনুরোধ করছি বিনয়ের সঙ্গে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে জাতীয় পার্টিকে ভাঙার ক্ষমতা কারো নেই বলেও উল্লেখ করেন পরাজিত প্রার্থীরা অনেক নেতৃবৃন্দ আর অনেক নাম মেহেদি হাসান 21 টেলিভিশন ঢাকা কনকনে শীতে কাঁপছে দেশ বেশিরভাগ জেলায় প্রায় সারা দিনই সূর্যের দেখা মিলছে না রাজশাহী পাবনা নওগাঁ চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সহ রংপুর বিভাগের উপর দিয়ে বয়েছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ ঘন কুয়াশার সাথে হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন হার কাঁপানো ঠান্ডায় বাড়ছে শীতজনিত রোগ বালাই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সহকর্মীদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা 
দেশের ১৩ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈতপ্রবাহ হিমেল বাতাস বাড়িয়ে দিয়েছে শীতের তীব্রতা পৌষের বিদায়ে দিনাজপুরে বেড়েছে শীতের তীব্রতা হার কাঁপানো কনকনে শীতের সাথে রয়েছে কুয়াশার দাপট দশ জানুয়ারি থেকে জেলায় বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত পঞ্চগড়ের জনজীবন সকাল ছয়টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠাকুরগাঁও ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে থমকে গেছে জনজীবন খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন দিনমজুর কৃষি শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষ আট দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলেনি রংপুরে প্রচন্ড শীতে অচল হয়ে পড়েছে দৈনন্দিন কার্যক্রম বিপাকে ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষ এমন পরিস্থিতিতে অন্তত এক সপ্তাহ স্কুল বন্ধ রাখার দাবি অভিভাবকদের নীলফামারী ঢাকা পড়েছে ঘন কুয়াশার চাদরে সূর্যের উত্তাপ না থাকায় হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের তীব্রতা ডায়রিয়া নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে শয্যা সংকট ভোর থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টির মতো শীত পড়ছে এর কারণে যাতায়াতে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমরা স্কুলে যেতে পারতেছি না আমার ছেলের কাশ সর্দি জ্বর মেডিকেলে জায়গা নাই একটা বেটি তিনজন চারজন ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসের তীব্রতায় কাহিল গাইবান্ধার জনজীবন যাত্রী না থাকায় তিস্তা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে চলাচলকারী অন্তত দুই সহস্রাধিক নৌকা বেকার বসে মাছ ধরতে পারছে না জেলেরা শান্তি নাই মানে প্রচুর কুয়াশা পড়ছে বর্তমানে রাজশাহীতে বেড়েছে শীতের তীব্রতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন হাসপাতালে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগীর ভিড় প্রচণ্ড শীতে থেমে গেছে সিরাজগঞ্জের জনজীবন কাজকর্ম না থাকায় বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ শীত পোশাকের অভাবে চরম দুর্ভোগে শিশু ও বৃদ্ধরা এদিকে একুশে টেলিভিশনে দুর্ভোগের সংবাদ প্রচারের পর বুয়েট অষ্টাশি ক্লাবের উদ্যোগে গোপীনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পঞ্চাশটি অসহায় পরিবারের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দীর্ঘ সময় দেখা মিলছে না সূর্যের সাথে ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে জনজীবনে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা ঠান্ডার মাঝে কম্বল টম্বল দিলে একটা ভালো হয়তো যেটা আমরা পাতি তুলে পাতি গামছা দিয়ে আমরা গায়ে এসে তো শীতের মাঝে কাজ আসে কাজে যাওয়া লাগবে আমাদের জন্য কোনো শীত নাই নেত্রকোনায় জেকে বসেছে শীত তাপের পারদ নামছে নিচে হাড় কাঁপুনি শীতের কারণে দুর্ভোগ বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে তারা তীব্র শীত জেকে বসেছে বরিশালে কমে গেছে রাস্তাঘাটে যানবাহন চলাচল ও মানুষের আনাগোনা ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে চুয়াডাঙ্গা বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বিপর্যস্ত জনজীবন কুয়াশা খুব বেশি ঠান্ডা বেশি পাবনায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষের আয় কমেছে হাসপাতালে শিশু ও প্রবীণ রোগীর ভিড় বাড়ছে এখানে শীত বেশি বাতাস বাতাস হচ্ছে সরে যাতাম ধান টান লাগে আজ বয়তে যাইনি মাসুম আল ইসা একুশে টেলিভিশন এদিকে আবহাওয়া অফিস বলছে কাল থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে আর চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে নামতে পারে বৃষ্টি তখন আবারও বাড়বে শীত শিউলি সব নামের প্রতিবেদন কুয়াশার চাদরে মোড়া গোটা দেশ গত কয়েকদিন ধরেই আকাশে সূর্যের দেখা নেই রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশা ও হিমেল হাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত চারটি জেলা ছাড়া কোথাও শৈত্যপ্রবাহ না থাকলেও তীব্র হয়েছে শীতের অনুভূতি রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দিনাজপুরে আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়া অফিস বলছে নিয়ম অনুযায়ী তাপমাত্রা আট থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ হয় তবে কুড়িগ্রাম ঈশ্বরদী বদলগাছি সৈয়দপুর সহ উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির কাছাকাছি হওয়ায় এসব এলাকা মৃদু শৈত্যপ্রবাহের আওতায় দশ দশমিক দুই আর দশ একই ধরনের কিন্তু তাপমাত্রা প্রায় হ্যাঁ সেই জন্য আসলে আশেপাশে যে আমাদের যেসব অঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ আছে সেই আশেপাশে যেখানে দশ দশমিক দুই ওই সব অঞ্চলে আসলে সত্যপ্রবাহ কন্ডিশনের মধ্যেই আসলে আসে হিসাব করা যাবে সেই জন্য ওই পুরো অঞ্চলটা আসলে সত্যপ্রবাহের মধ্যে আমাদের আছে ঘন কুয়াশা সম্পূর্ণরূপে না কাটলেও আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে তাপমাত্রা বেড়ে শীত কিছুটা কমার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস তবে ২০ জানুয়ারির পর বৃষ্টিপাত হয়ে আবারও তাপমাত্রা কমে বাড়বে ঠান্ডার প্রকোপ এই সপ্তাহের শেষের দিকে হয়তো কোথাও কোথাও মেঘ চলে আসবে আকাশে মেঘ চলে আসলে ওই সব অঞ্চলে তখন কুয়াশার পরিমাণ কমে যাবে মেঘ থাকবে আকাশে এবং সেই মেঘ থেকে 
হালকা অথবা গুড়ি গুড়ি কোন কোন অংশে বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং মেঘ হয়ে গেলে বৃষ্টি হয়ে গেলে অর্থাৎ তাপমাত্রা কিছুটা রাতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে জানুয়ারি পুরো জানুয়ারি মাসে কিন্তু আসলে ঠান্ডা মানে তীব্র ঠান্ডা যা হয় আমাদের শীতকালে এই জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে কুয়াশার কারণে সূর্যের তাপ আসতে না পারায় দিন ও রাতের তাপমাত্রায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই এ কারণে শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন আবহাবিদরা শিউলি স্বপ্নম একুশি টেলিভিশন ঢাকা চোখ ফেরাব গাজায় গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলার শততম দিন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরতির দাবি জোরালো হলেও হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল এ পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা তেইশ হাজার আটশো ছাড়িয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা আঠারো লাখ অনাহারে ভুগছেন সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ জাতিসংঘ বলছে খাবার পানি ও জ্বালানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইসরায়েল এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক চাপ বাড়লেও ইসরায়েলকে কেউ থামাতে পারবে না বলে অধ্যত্ব দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে সহকারী শিক্ষক পদে দুশো পঁচাশি প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টে চার রিটের রুল নিষ্প আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে দুশো পঁচাশি জন প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট রায় পাওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে তাদের নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে চারটি আলাদা রিটে জারি করা রুল নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নায়মা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনা থকের বেঞ্চ এ রায় দেন শাকের আরজুর রিপোর্ট সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে অনার্স ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করা এই প্রতিবন্ধী আবেদনকারী শিক্ষকের দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষার অবসান হল হাইকোর্টের রায়ে খুবই আনন্দিত যে আমাদের দীর্ঘ এক বছরের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে এবার এই রায় যেন দ্রুত বাস্তবায়ন হয় সেই চাওয়াই তাদের আজকে দুই হাজার চব্বিশ সালে এসেও আমরা বেকার অবস্থায় অবস্থা করছি এই অবস্থায় আমরা আসলে অত্যন্ত আনন্দিত शुरानी शेष हाईकोर्ट रूल जारी कर रोबार रूल चूड़ान शुरानी शेषे राय दें हाईकोर्ट पचासी जन के नाशकतारेपर किशोरगंजर पाकुंदिया भय अग्निकाण्डे तेल ड्राम भर्ती गोडाउन भूषीभूत होपुरे पाकुंदिया होसेनपुर सड़क पास जांगाली इूनियन तारकान्दी एलिक जुएल फिलिंग स्टेशन गोडाउने आगुन लागे मुहूर्त मध्य ही आगुन गोडाउने छड़े पड़े पर फायर सार्विसर छूनीट दे घंटार चेष्टा आगुन नियंत्रण आने तब एर आगे ही तेल ड्राम भर्ती गोडाउन सम्पूर्ण भूषीभूत है एड़ा आगुन लागार कारण और क्षय क्षतर परिमाण एखाते पर फायर सार्विस दस बचर शेष है रंगपुर मिठा पुके पेट्रोल बोमा मेरे शिशुसह छयस जत्री के पुड़िए हत्यार विचार दो हज़ार चौदह साल दस जानुरि ओ बोमा हामल में दग्ध हन और पचिस जन आली हायदार रन कैमर रंगपुर प्रतिनिधि लियाकत आली बदल रिपोर्ट जाना सफर इसलम 
2014 সালের 5 জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন প্রতিহতের নামে অবরোধ ডেকে সারা দেশে নৈরাজ্য চালায় বিএনপি জামাত জোট মিঠাপুকুর উপজেলার বাতাসন দুর্গাপুরে খলিল পরিবহনের একটি বাসে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা ভেতরে থাকা শিশু সহ 6 জন পুড়ে মারা যান দগ্ধ হন আরো 25 জন যাদের অনেকেই পঙ্গুত্ব নিয়ে দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছেন এ ঘটনায় 87 জনের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাটিতে 132 জনের বিরুদ্ধে চার সিট দেয় পুলিশ 60 সাক্ষীর মধ্যে 44 জনের সাক্ষ্য শেষ হলেও আসামি পক্ষে রিভিশন মামলায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে থমকে আছে বিচারিক কার্যক্রম ঘুমন্ত মানুষ পেট্রোল বোমা দিয়ে আমাদের অনেক বাচ্চা এবং অনেক নারীকে হত্যা করেছে বিশ্বের অনেক দেশে মানুষ জানে যে কি এর দুর্বিষহ জীবন এই মামলার কার্যক্রম দ্রুত শুরু হওয়া উচিত মহামন্ন হাইকোর্ট ডিভিশনে এই মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করলে এখানে বিচারে কার্যক্রম শুরু করে মামলাটা দ্রুত সম্পূর্ণ সম্ভব অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে উদ্যোগী হয়ে মামলাটির নিষ্পত্তির আহ্বান রাষ্ট্রপক্ষের যারা প্রতিপক্ষ এই ব্যাপারে আছেন মহামান্য হাইকোর্ট এবিলেট ডিভিশনে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা যত দ্রুত সম্ভব যদি এসটি এক একটা এসটি অর্ডারটা ভ্যাকেট করা হয় তাহলে হয়তো এই মামলাটা একটা বিচারের আলো দেখতে পারবে নিরপরাধ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার বিচার দেখতে চান রংপুরের মানুষ সমর ইসলাম 21 টেলিভিশন নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে ইয়েমেনে হামলায় করা জবাবের হুঁশিয়ারি হুতিদের ইরানকে সতর্ক করলো যুক্তরাষ্ট্র আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে বরাবরের মতো এবারও মৌলভীবাজারের কুশিয়ারা নদীর পারে বসেছে মাছের মেলা দুশো বছরের পুরনো এ মেলায় উঠেছে দেশি প্রজাতের হরেক রকম মাছ কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই মাছ কেনার ধুম পড়েছে মাছ দেখতেও ভিড় জমাচ্ছেন অনেকেই মৌলভীবাজার প্রতিনিধি বিকুল চক্রবর্তীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান হাইল হাওর কাওয়াদিঘি হাওর ও হাকালুকি সহ বিস্তীর্ণ জলাশয় কুশিয়ারা মনু ও ধলই সহ বিভিন্ন নদীর মাছে ভরপুর কুশিয়ারা পাড়ের এই মেলায় এবারে মেলায় যুক্ত হয়েছে নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ মেলায় আসা এই চিতল মাছটির ওজন পঁয়ত্রিশ কেজি বিক্রেতা হাফিজ মনসুর এটি সংগ্রহ করেছেন হাকালুকি হাওর থেকে দাম হাঁকিয়েছেন বাহাত্তর হাজার টাকা একই সাথে তার সংগ্রহে আছে ত্রিশ কেজি ওজনের বিশাল এই কাতল পঞ্চাশ কেজির বাঘা আয়ের মাছ আছে ব্যবসায়ী মফিজ মিয়ার সংগ্রহে তিনি মাছটির দাম চাইছেন এক লাখ টাকা শুধু বড় আকৃতির চিতল বা বাঘা আয়রি নয় মেলায় উঠেছে ৪৫ কেজি ওজনের আরো একটি বাঘা আয়ের পঁচিশ কেজির বোয়াল বিশ কেজির রুই আঠারো কেজির পাঙ্গাস সহ দেশি চিংড়ি ট্যাংরা সহ বিভিন্ন জাতের মাছ এখানে বড় বড় রুই কাতলা বিভিন্ন বড় ধরনের মাছ আছে এই মাছগুলো দেখে আসলে আমি আবেগ প্রতি এই অঞ্চলের মানুষ এই মাছ নিয়ে যে উৎসব করে অনেক বড় বড় মাছ তো আমি মাছ দেখার জন্য আসছি এবং পছন্দ হলে মাছ কিনবো পনেরো কেজি দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এ জেলায় পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বসে ঐতিহ্যবাহী এ মাছের মেলা শেষ হয় সংক্রান্তির সকালে রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর হয়ে গেল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন দু হাজার চব্বিশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম সিকিউরিটিজের প্রধান নির্বাহী ওয়ালিদ মাহমুদ সোহানির সভাপতিত্বে সম্মেলনে ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল হান্নান খান ও হাবিবুর রহমান সিকিউরিটিজের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী এবং শাখা ব্যবস্থাপক সহ কর্মকর্তারা জানাবো খেলার খবর
ঘরোয়া ক্রিকেটের জমজমাট আসর বিপিএল সামনে রেখে মিরপুরে অনুশীলন শুরু করেছে দুর্দান্ত ঢাকা আর সেখানে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন জানালেন আপাতত নকআউট পর্বে ওঠাই তার দলের মূল লক্ষ্য দিস ইজ দা লাস্ট অপরচুনিটি ইট ইজ অ্যানাদার অপরচুনিটি সেই অপরচুনিটিটাকে কাজে লাগানো এবং আমার মনে হয় যে এমন একটা টিমে ওরা খেলতে যেখানে প্রেসার নেই এটাও একটা বড় ব্যাপার ওদের জন্য সেই প্রেসেসটা যদি নেই মানে অনেক সময় চায় বড় টিমে যেটা হয় যে এক্সপেকটেশন বেশি থাকে প্রেসারটা বেশি থাকে তা আমার যেহেতু এক্সপেকটেশনও মানে আমি এখনই বলবো না যে আমি চ্যাম্পিয়ন হতে চাই ওটা ডেফিনেটলি চ্যাম্পিয়নের লোককে সবাই দল করে বাট চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা ইজ লাক বাট প্রথম স্টেজটা আমাদের সেমিফাইনাল খেলা ভালো ক্রিকেট খেলা তো সেখানে আমার মনে হয় চাপটাও কম থাকবে ওদের সেই চাপটা যদি ওরা সাসটেন করে যতটুকু চাপ আছে যদি সাসটেন করে আর ওদের বেস্ট ক্রিকেটটা খেলে তাহলে ওয়াই নট সংবাদ শেষ করছি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন উৎসবের খবর দিয়ে আকাশে নানা রঙের ঘুরি রাতে আতশবাজি আর বর্ণিল আলোর ঝলকানিতে হয়ে গেল প্রায় দুশো বছর ধরে চলে আসা পৌষ সংক্রান্তির এই উৎসব ইয়াকুব হোসেন লিটুর ক্যামেরায় মানিক শিকদারের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত কুয়াশা ঢাকা পৌষের আকাশ এরই মাঝে নানা রঙের ঘুরির উড়াউড়ি পৌষের শেষ দিনে সাকরাইন উৎসবে বাঁধল ঢাকাবাসী শিশু কিশোর নারী পুরুষ এমনকি ষাটর ধরাও ছুটে আসেন প্রাণের উৎসবে নাটাই সুতা আর ঘুরির মাঝে খুঁজে ফেরেন সোনালি শৈশব আমার বয়স এখন একষট্টি যখন বয়স ছিল মনে করেন বারো তেরো বছর তখন দেখি মনে করেন উৎসব ঘুরির উৎসব করছি এই বয়সে এসে শৈশবে ফিরে গেলাম আমরা আমরা এসে আমার মা বাবার সাথে এখানে আমার মজা হয়েছে বিকেলে ধূপখোলা মাঠে ঘুরি উৎসবে যোগ দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ফজলে নূর তাপস বলেন দেশি ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই এই আয়োজন ঐতিহ্য রয়েছে এটা ঈর্ষণীয় ঐতিহ্য কিন্তু কালের বিবর্তনে এগুলো অনেক কিছু হারিয়ে গেছে আমরা চাই সেগুলোকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা এর জন্যই যেমনি স্থাপনা তার সাথে সাথে সংস্কৃতিকেও আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে মাঠের পাশাপাশি আবাসিক ভবনের ছাদেও অনেকে মেতেছেন ঘুরি উড়ানোর আনন্দে উৎসবে সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য এভাবেই উত্তর প্রজন্মের কাছে তুলে দেন অভিভাবকরা আমাদের ঐতিহ্য একটি অংশ সকলেই শতশ্রুততার সাথে এই উৎসবটি আমরা খুব মানে শতশ্রুততার সাথে আমরা পালন করে থাকি বাদ দাদাদেরও দেখছি চাচাদের কাছে দেখছি ছিল নানা খাবারের আয়োজনও দেশি পিঠাপুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ফ্যামিলির ছোট বড় সবাই মিলেই মানে এনজয় করা হয় প্রোগ্রামটায় তারপরে হচ্ছে সবাই খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে হরেক রকম পিঠা আয়োজন করা হয় আর সবশেষে আমরা ডিজে অনুষ্ঠানটা করি সন্ধ্যার পর ভবনের ছাদে বসে মিলন মেলা আড্ডায় মাতেন পুরান ঢাকার ছুটে আসা উৎসবপ্রিয় সব বয়সেরা সাকরাই উৎসব মূলত পৌষ সংক্রান্তি এবং ঘুরি উৎসব হলেও এই উৎসব এখন পরিণত হয়েছে তরুণদের জন্য একটি অন্যতম একটি দিন এবং এই উৎসবে এখন ডিজে পার্টি সহ নানা রকম আয়োজনে মেতে উঠে তরুণ তরুণীরা মানে সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার হুকুমদাতা সহ আগুন সন্ত্রাসীদের কোনো ছাড় নয় কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতির জন্য কাজ করাই লক্ষ্য প্রথম কর্মদিবসে নতুন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী দেশি বিদেশি চাপ আর অর্থনীতিকে বিপন্ন করার চ্যালেঞ্জ অতিক্রমের প্রত্যয় চাপ বাড়ছে জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর পরাজিত প্রার্থীরা সরাসরি দুষ্টেন চেয়ারম্যান মহাসচিবকে সারা দেশে হার কাঁপানো শীত দেখা নেই সূর্যের সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা গাজায় আগ্রাসনের একশো দিন আন্তর্জাতিক চাপেও থামছে না ইসরায়েল নিহত চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এর ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন